वेलकम टू द चैनल योर लैंग्वेज ट्यूटर विद मिस्टर सकलेन शाह आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और आज की हमारी इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है क्या इसका स्कोप क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या हैं तो वीडियो पर पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेलाइकन को हिट कर दें तो आइए पढ़ते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपेरेटिव लिंग्विस्टिक्स और द डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स It is a branch of linguistics concerned with the study of phonological, grammatical, and semantic changes, the reconstruction of earlier stages of language, and the discovery and application of the methods by which genetic relationships among languages can be demonstrated. So, look, historical linguistics. If we are going to study the nature of language, it is the study of language change. Language is the study of language change. Its other name is also comparative linguistics or diachronic linguistics. We can say that these changes are कोई भी हो उसकी स्टडी हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में कहेंगे नो मैटर इफ द चेंजेस आर फोनोलॉजिकल साउंड्स की चेंजेस हैं वो ग्रामर की चेंजेस हैं वो मीनिंग के चेंजेस हैं कुछ भी हो लाइक like लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं उनके चेंजिंग होने वाले जो स्टेजेस हैं सारे के सारे उनकी स्टडी को हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंडर ला सकते हैं इसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन सी और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो पुरानी लैंग्वेजेज हैं उनमें कौन सी लैंग्वेजेस के आपस में लिंक्स मिलते हैं यहाँ पर जेनेटिक रिलेशनशिप से मुराद ये है कि कौन से लैंग्वेजेस की पेरेंट लैंग्वेजेस सेम है कौन सी लैंग्वेज कहाँ से आई कौन सी लैंग्वेज कहाँ से आई किस तरह से लैंग्वेजेस ने आप दूसरे को इन्फ्लुएंस किया लाइक आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिन कहाँ से आई कौन से स्टेजेस से ये गुजरी बीच में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं आज इंग्लिश अगर दुनिया के काफ़ी ममालिक में बोली जाती है तो ये क्यों है लाइक आप इसकी सारी की सारी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ सकते हैं सो जस्ट टेक आउट अ लैंग्वेज एंड ट्रेस आउट ऑल इट्स हिस्ट्री इट्स ओरिजिन इट्स डेवलपमेंट यू आर एक्चुअली स्टडिंग हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ओके सो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स या हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट जो होते हैं इनका काम क्या होता है इनका काम ये होता है कि ये प्रोटो लैंग्वेज को डिस्कवर करें और उनको री स्ट्रक्चर करें कि पहले लैंग्वेज किस तरह से थी अब किस तरह से हैं और ये इससे क्या करते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज फैमिलीज़ की हिस्ट्री हमें देते हैं कि भाई ये फ़ला फ़ला लैंग्वेजेस इस फैमिली से आई हैं ये फ़ला लैंग्वेजेस इस फैमिली से आई हैं जैसे हमारे पास प्रोटो इंडो यूरोपियन है हमारे पास फिर उसकी अदर ब्रांचेज हैं हमारे पास बाल्टिक लैंग्वेजेस अलग हैं इंडो एरेनियन लैंग्वेज अलग से हैं जर्मेनिक लैंग्वेज हैं हमारे पास सो सी वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज फैमिलीज और ये लैंग्वेज फैमिलीज किसने हमें दी हैं थैंक्स टू हिस्टोरिकल लैंग्वेज अच्छा अब हिस्टोरिकल लैंग्वेज की अगर हम स्टेज की बात करें या फिर हम ये देखें कि भाई लैंग्वेज की स्टडी कहाँ से स्टार्ट होती है तो ये हमें क्लासिकल एंटीक्विटी हमें इसका फर्स्ट स्टेज मिलता है ये पीरियड हमें फिफ्थ सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से फिफ्थ सेंचुरी कॉमन एरा में आके मिलता है लाइक ये एक बहुत ही बड़ा पीरियड है जिसमें हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास और भी कई सारे फिलोसफर्स आ जाते हैं तो फिफ्थ सेंचुरी से फिर स्टार्ट होती है मिडल एजेस जो कि आपकी फिफ्टीन सेंचुरी तक चलती है जिसमें अगेन आपके पास अच्छे खासे नाम हैं नाम सारे मेंशन है आप देख सकते हैं कि क्लासिकल एंटीक्विटी में प्लेटो है हेरोडोटस है वेरो है कॉन्टिलियन है इसके अलावा भी कुछ थे लेकिन ये वो नाम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है लैंग्वेज के ऊपर फिर मिडिल एजेस में आपके पास डोनेटस है आपके पास पर्शियन है आपके पास स्टेटवाइन है अगर मैं किसी नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर इट बिकॉज दे ऑल आर द प्रॉपर नाउंस कहीं पर प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो सकती है फिफ्टीन सेंचुरी के बाद से हमारे पास आती है रेनाइजेंस रेनाइजेंस इज अगेन ऑफ टू सेंचुरीज फिफ्टीन से लेकर सेवनटीन सेंचुरी तक ये हमारे पास चलती है जिसमें हमारे पास काफ़ी अच्छे नाम हैं और इन नामों में जो सर फहरस्त हैं उनमें एल्डस मेनेटोस है ओके द नेम्स आर रियली डिफिकल्ट पारी रेमी है एंड अ फ्यू मोर सेवनटीन सेंचुरी के बाद से हमारे पास है मॉडर्न पीरियड ये आज तक हमारे पास चलता हुआ रहा है जिसमें हमारे पास विलियम जोन्स हैं जिसमें हमारे पास फिलिप वेस्डन है विलियम जोन्स वही है जिन्होंने संस्कृत और लेटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस का आपस में लिंक दिया और हमें कहा कि देयर मस्ट बी अ प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज काइंड ऑफ थिंग हैंनरी स्वीड इसमें आते हैं और भी काफ़ी इसमें नाम हैं लेकिन ये जितने भी पीरियड्स हैं इनमें अगर हम ये देखें कि साइंटिफिक मैथड्स कब डिस्कवर हुए लाइक साइंटिफिक मैथड्स कब बनाए गए हैं तो ये नाइनटीन सेंचुरी के बाद हुआ है कि एक साइंटिफिक मैथड के जरिए किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री को ट्रेस किया जा रहा है इससे पहले ये जितने भी बंदे थे कोई ग्रीक के ऊपर काम कर रहा था कोई किसी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा था कोई किसी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा था विलियम जोन्स ने गेन संस्कृत के ऊपर और कुछ और लैंग्वेज के ऊपर काम किया तो ये जितने भी लाइक
انہوں نے سائنٹیفک میتھڈس بنائے اور ان اپروچز کے ذریعے اب اسٹڈی کی جاتی ہے کسی بھی لینگویج کی ہسٹری کی ہم ناؤ تھنگس ٹو ہسٹوریکل لینگویج کی ہمارے پاس ایک زبردست چارٹ ہے انڈو یورپین لینگویج کی جس کو اگر ہم فردر ڈیوائڈ کریں تو آپ کو انڈو ایرینین ملے گی بیلٹک سیلبک ملے گی جرمینک ملے گی اٹیلک لینگویجز ملیں گی ان کے علاوہ بھی لائک یہاں پر تو چار اس کی مطلب لینگویج فیملی کی برانچز لگی ہوئی ہیں انڈو یورپین کی لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں سو یہاں پر آپ دیکھیں اگر انڈو ایرانین ڈیوائڈ انٹو انڈک اینڈ ایرانین تو لائک سب ڈویژن چلتی جا رہی ہے جرمینک لینگویج اگین ڈیوائڈ ہوتی ہے ویسٹ جرمینک ایسٹ جرمینک نارتھ جرمینک پھر ویسٹ جرمینک کی کچھ برانچز ہوتی ہے جہاں پر ایک برانچ ہمیں جو ہے وہ اولڈ انگلش کی ملتی ہے وہ اولڈ انگلش یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اولڈ انگلش سے پہلے بھی وہ جو انگلو سیکزنس تھے دین اولڈ انگلش آئی دین مڈل انگلش اینڈ دین ماڈرن انگلش سی دیئر از اے کمپلیٹ لینیج اے کمپلیٹ ہیرر کی اے کمپلیٹ لینیج اور اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ہسٹوریکل لنگوسٹ کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہسٹوریکل لنگوسٹکس کیا ہے اور ایک ہسٹوریکل لنگوسٹ کا کنسرن کیا ہے ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو تھم پر کلک کریں سبسکرائب کرنا بالکل ہی مت بھولے گا اور گھنٹی تو دبانی ہی ہے تھینکس فار واچنگ